Assassins. আপনারা সবাই এই নামটা অন্তত একবার হলো শুনেছেন আর আমার মতো যারা Assassin's Creed গেম সিরিজের ভক্ত তাদের কাছে হয়তো এটা অনেক পরিচিত একটা জিনিস মূলত গেম এবং কিছু মুভিতে তাদেরকে একটি রহস্যে আবৃত গুপ্ত সংঘ হিসেবে দেখানো হয় আর এই দেখানোটা পুরোপুরি সঠিক না হলেও ইতিহাসে প্রায় 1000 থেকে 1200 সাল পর্যন্ত এমন একটি গুপ্ত সংঘ ছিল সেই সময়ের মুসলিম দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু পারস্য বাগদাদ ও সিরিয়াকে ঘিরে আজকে ভিডিওতে কথা বলবো এই Assassin's Creed আর দেখানোর চেষ্টা করব কতটুকু তাদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে বর্তমানের এই Assassin's Creed সিরিজ সো হ্যালো আমি লাভিত রাহাত অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেহেতু এটা প্রায় হাজার বছর আগে একটা গুপ্ত সংঘ তাই তাদের নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি মিথ আর গল্প প্রচলিত আছে আর সময়ের সাথেও তাদের উৎপত্তি নিয়ে এত বেশি ঘটনার জন্ম হয়েছে যে এর মাঝে কোনটা মিথ আর কোনটা সঠিক সেটা যাচ করাও কিন্তু প্রায় অসম্ভব এ কারণে আজকের ভিডিওতে কেবলমাত্র ইতিহাসের পেছনে না ছুটে এই সংঘের সাথে সম্পৃক্ত কিছু মানুষকে নিয়ে কথা বলবো শুরুতেই চলুন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যাকে মনে করা হয় তাকে দিয়েই শুরু করা যাক হাসান ইসাবা তার জন্ম ইরানের তেহরান শহরের পাশে রাই নামক একটি জায়গায় তারপর জানা যায় তিনি নিশাবারের একজন ইমামের কাছ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন এ সময় বলা হয় তার সাথে একই ইমামের কাছে আরও দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন একজন হলেন বিখ্যাত মুসলিম গণিতবিদ উমর খাইয়াম এবং অন্যজন সেলজুক সালতানাতের প্রধান উজির নিজাম উল মুল্ক আর তাদের মাঝে নাকি এ সময় বেশ ভালো বন্ধুত্ব ছিল যদিও এই গল্পটা আমার কাছে একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি কারণ যদি তিনজনের জন্মসালের দিকে খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন নিজাম উল মুল্ক বাকি দুইজনের থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এ কারণে এটা কেবলমাত্র সেই এলাকায় প্রচলিত একটা মিথ হওয়ার সম্ভাবনাই সব থেকে বেশি তো যাই হোক এই সময়ের মাঝে হাসান ইসাবা ইসমাইলি মতবাদের সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং এর এরপরই তিনি কায়রোতে গিয়ে মাজলিস আল হাকিমাতে তার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন এখানে তিনি নয়টি ধাপে প্রশিক্ষিত হন যেগুলোকে নাইন ডিগ্রি ইনিসিয়েশন প্রসেসও বলা হয় এরপর তিনি কায়রো থেকে পুনরায় সেলজুক সালতানাতে ফিরে যান এবং সেখানে গিয়ে নয় বছর ধরে পারস্যের বিভিন্ন কোনা থেকে জনবল সংগ্রহ করেন জানা যায় এ সময় সাবার মানুষদের আকৃষ্ট করার এক অদ্ভুত গুণ ছিল এবং এই নয় বছর ধরেই তিনি নিজারি ইসমাইল স্টেট গঠন করে ফেলেন আর তার অধীনে কাজ করতে থাকে অসংখ্য গুপ্তচর বা ঘাতক তার প্রথমেই একদম দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত আলমুদ দুর্গ দখল করেন এবং সেখান থেকে আরও যোদ্ধা বা গুপ্তচরদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন সেলজুক সুলতান মালিক শাহ এটা জানার পরই তার রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন অঞ্চলে এই নিজারি ইসমাইলিদের আক্রমণ করেন এক হাজার বিরানব্বই সালে জুন মাসে সেলজুক সেনারা হাসান ইসাবার প্রধান দুর্গ আলমুদ অবরোধ করে এই সময় এই দুর্গের ভেতরে হাসান ইসাবা সহ প্রায় ষাট থেকে সত্তর জন ইসমাইলি সেনা অবস্থান করছিল এবং তাদের খাবার ও রেশন প্রায় শেষের দিকে ছিল কিন্তু হাসান ইসাবা এই সময় তার পোষা কবুতরের মাধ্যমে এর পাশেই থাকা কাজবিনে খবর পাঠাতে সক্ষম হন এবং সেখান থেকে আরও প্রায় তিনশো জন ইসমাইলি সেনারা গুপ্তপদ ব্যবহার করে দুর্গে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় খাবার ও রেশন সহ এবং এর পরেই এক গভীর রাতে সামনে অবরোধ করে রাখা সেলজুক সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসান ইসাবার সেনারা সেবার মতো আলমদ দুর্গ মুক্ত হয় কিন্তু এর পরও হাসান ইসাবার থেমে থাকেনি তিনি এর প্রতিশোধ স্বরূপ সেলজুক সুলতান ও তার প্রধান উজিরকে খুন করার পরিকল্পনা করতে থাকেন এবং বিশেষ করে তার প্রধান উজির নিজামুল মুলকের ওপর নজর রাখতে থাকেন হাসান ইসাবা বুতাহি নামক একজনকে দায়িত্ব দেন প্রধান উজির নিজামুল মুলকে হত্যা করার জন্য সেই বছরের অক্টোবরে জানা যায় সেলজুক সুলতান ও তার প্রধান উজির বিশাল বাহিনী সহ রাজধানী ইসফাহান থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে আর সেই সময় ছিল রমজান মাস এবং অক্টোবরের ষোলো তারিখ নিজাম উল মুলক সুলতান মালিক শাহর সাথে একসাথে সুলতানের তাঁবুতে ইফতার করেন ইফতারের পর নিজাম যখন নিজের তাঁবুর দিকে ফেরত আসতে যান তখন তার একজন সুফি সাধকের সাথে দেখা হয় এবং এ কারণে তিনি এ সময় তার রক্ষী বাহিনী থেকে সামান্য দূরে এসে এই সুফি সাধকের সাথে কথা বলতে যান আর এই ফাঁকেই সেই সুফি সাধকই নিজামের বুকে ছুরি চালিয়ে যান অর্থাৎ যেটা বুঝছেন সেটাই এই সুফি সাধকের বের ধরে ছিল হাসান ইসাবার পাঠানো গুপ্ত ঘাতক বুতাহি এই দৃশ্যটা যারা অ্যাসাসিন স্ক্রিট গেম খেলেছেন তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে কল্পনা করতে পারছেন তাই না এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে কিন্তু নিজারি ইসমাইলির প্রথম পলিটিক্যাল অ্যাসাসিনেশন সম্পন্ন হয় এমনকি এর দুই মাস পরেই সুলতান মালিক শাহও বিষ প্রয়োগে মারা যান যদিও এর পেছনে হাসান ইসাবার হাত ছিল কিনা সেটা কিন্তু আর জানা যায়নি আর ভালো কথা যেহেতু অ্যাসাসিনেশন এই টার্মটা উচ্চারণ করলাম সেহেতু এই নামটা কিভাবে আসলো সেটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন হতে পারে মূলত এই অ্যাসাসিনেশনের পর থেকেই হাসান ইসাবা এই অঞ্চলে আরও অনেকগুলো রাজনৈতিক খুনের সাথে জড়াতে থাকেন আর এই কাজের জন্য তিনি আলাদাভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর বা ঘাতকদের পাঠাতে থাকেন যদিও হাসান ইসাবা তার এসব ঘাতকদের ফিদাই বলে থা
এই নামটা মূলত এসেছে হাসিস নামক একটি ড্রাগ থেকে মূলত এই সব ঘাতকেরা তাদের কাজ সম্পাদনের আগে এই মাদক গ্রহণ করত আর মনে করা হয় এটার কারণেই তারা একেবারে নির্ভীকভাবে তাদের কাজগুলো সম্পন্ন করত আর এই হাসিস থেকেই হাসান ইসাবার ফিদা ইরাস যারা দুনিয়ার কাছে অর্ডার অফ হাসাসিন বা অ্যাসাসিন হিসেবেই কিন্তু পরিচিতি পায় আর এই অ্যাসাসিন বা ফিদাই যেটাই বলেন তাদের কাজগুলোর দিকে খেয়াল করলে কিন্তু দেখতে পাবেন বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রথমত অন্য ঘাতকদের মতো এসব ফিদাইরা কখনোই জনমানবহীন জায়গাতে তাদের টার্গেটদের আক্রমণ করত না বরং তারা এই কাজ সম্পন্ন করত একদম পাবলিক প্লেস বা ভিড়ের মাঝে আবারও বলতে হচ্ছে যারা এই গেমটা খেলেছেন তারা কিন্তু এটার সাথেও রিলেট করতে পারবেন এটা করার মূল কারণ ছিল তাদের এই খুনের জন্য যেন অনেক বেশি প্রত্যক্ষদর্শী থাকে আর এর থেকে আসে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তারা সেই সময় এমন একটি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল যে নিজারি ইসমাইলিদের সাথে যে কেউ শত্রুতায় জড়িয়ে পড়লে তার নিঃশংসভাবে মৃত্যু নিশ্চিত এ কারণে তারা কিন্তু বিষ প্রয়োগ কিংবা দূর থেকে তীর ছুঁড়ে মেরে হত্যা করাকে সবসময় এড়িয়ে গেছে তারা সবসময় ধারালো ছুরি কিংবা ব্লেড ব্যবহার করে খুবই কাছ থেকে এই অ্যাসাসিনেশনগুলো করে থাকত আর তাছাড়াও তার একটা হত্যার প্ল্যান কিন্তু অনেক বছর ধরে অনেক নিখুঁতভাবেও করত। যেমন এগারোশো ছাব্বিশ সালে একজন সেলজুক উজির ইসমাইলিদের ওপর আক্রমণ করে এবং এরপর থেকেই দুইজন ফিদাইকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে হত্যা করার জন্য এই দুইজন অনেক বছর ধরেই তার অধীনে চাকরি খোঁজে এবং অবশেষে বিশ্বাস অর্জন করে তার ঘোড়ার গাড়ি চালানোর দায়িত্ব পায় আর অবশেষে একদিন সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করে মূলত এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে অ্যাসাসিনদের কার্যকলাপ নিয়ে আমাদের যেই ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলো কিন্তু অনেকাংশেই সঠিক কিন্তু তাদের যে অরিজিন স্টোরি বা একেবারে মানুষ ধরে ইতিহাস বলতে গেলে সেটা বাস্তবের সাথে অনেকটাই আলাদা তো আজকের ভিডিও এই অ্যাসাসিনদের উৎপত্তি আর হাসান ইসাবার অংশেই শেষ করছি এর পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির অ্যাসাসিনেশন আর বিলুপ্তি নিয়ে আরও আলাদা একটি ভিডিও করা যায় যদি আমার প্ল্যান ছিল এই সব কিছু একত্র করে একটি ভিডিও বানানোর কিন্তু সেভাবে একটি ভিডিও বানাতে গেলে ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যেত আর তখন আমার পক্ষে আসলে মাত্র এক সপ্তাহের মাঝে এই ভিডিওটা দেওয়া কখনোই সম্ভব হতো না আর তাছাড়াও আমি আসলে খুব বেশি শিওর না এই ধরনের টপিকের ভিডিওগুলো সবাই খুব বেশি একটা পছন্দ করে কি না তবুও মোটামুটি নিশ্চিত যে এই ধরনের ভিডিওগুলো মাস অডিয়েন্স খুব একটা পছন্দ করে না এই কারণে সাধারণত এই ধরনের ভিডিওগুলো খুব একটা ভালো পারফর্মও করে না তবুও এই ভিডিওটা একেবারে নিজেদের পছন্দ থেকেই বানানো মূলত মাস অডিয়েন্সের কথা চিন্তা করলে এই ধরনের ভিডিওর পেছনে টাইম দেওয়ার আসলে কোনো মানেই নাই তবুও আমি নেক্সট ভিডিওটা দেওয়ার প্ল্যান আছে যদি আপনারা সবাই পছন্দ করেন আর কি এটা তো একটা গ্যাম্বলি করে ফেলি এই ভিডিওতে যদি পাঁচ হাজার লাইক আসে তাহলে আমি এর পরবর্তী ভিডিওটা নিয়ে প্ল্যান করব তো যদি এখনও লাইক না দিয়ে থাকেন আর যদি নেক্সট ভিডিও চান তাহলে প্লিজ লাইক দিস ভিডিও সো দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যাজ ইউজুয়াল আজকের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সোর্সগুলো পেয়ে যাবেন সো আনটিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক Goodbye.